静的森林当中，一只母狼把一只垂死的小狗叼回了狼群。它究竟要对这只手无缚鸡之力的小狗做什么？但令人不敢相信的是，他接下来做的事却远远超出了大自然的预料。在一片原始森林之中，一头母狼产下了自己的孩子。不用说，母狼和自己的孩子之间有着一种无法言喻的亲密关系。自孩子出生以来，母狼便将其视为自己的一部分，为它呵护备至。每当孩子感到饥饿或不舒服时，母狼总会立刻前往寻找食物，或者寻找草药来治疗它。在寒冷的夜晚，母狼会将孩子紧紧地拥抱在怀里，给它带来温暖和安慰。这种母子之间的默契和感情，令人感到无比的温馨和感人。然而，一天，母狼的孩子却不幸失踪了。母狼无数次地在森林中四处寻找，但始终没有找到它。母狼感到极度的痛苦和失落，它无法接受自己的孩子就这样消失不见。母狼整日在森林中游荡，垂头丧气，不再像以前那样精力充沛。他无法忘记自己与孩子之间的亲密关系，也无法忘记失去孩子的痛苦。这段时间里，母狼变得非常消沉。他的眼神失去了往日的锐利和活力，变得暗淡无光。狼群中的其他成员也察觉到了母狼的情绪变化，他们纷纷前来安慰和支持母狼，但这一切都无法让母狼走出失去孩子的阴影。母狼在失去孩子后一直在森林里游荡，它已经走过了许多地方，但一直没有找到自己的孩子。在某一天的傍晚。母狼沿着一条小溪流走过一片草丛时，突然发现了一个在草丛中摇晃着的小东西。母狼朝着那个方向走去，发现那是一只年幼的小狗。小狗正颤抖着，眼神中透露着一种惊恐和无助的情感。母狼在发现小狗之后，一开始并没有立刻靠近，它站在不远处观察着，看着小狗战战兢兢的模样。内心也充满了犹豫和不确定，但是母狼很快就放下了警惕，因为它能够感受到小狗身上的孤独和无助，这让母狼的母性本能驱使它靠近小狗，试图为它提供帮助和保护。母狼慢慢的靠近，先是用鼻子轻轻的闻了闻小狗，让小狗放下了警惕和戒备。母狼用温柔的眼神看着小狗，仿佛在告诉他。你不用害怕，我是你的朋友。小狗似乎理解了母狼的意思，开始放松下来，并慢慢地向母狼走近。母狼伸出舌头舔了舔小狗的脸，这让小狗感到一股温暖和舒适，也让它更加放心地和母狼在一起。接着，母狼舔了舔小狗的脖子，传递给它一股温暖和舒适的感觉，这让小狗放松下来。开始用纯真而期待的眼神注视着母狼，母狼将小狗叼在嘴里，开始往回走。在回去的路上，母狼将小狗抱在怀里，用自己的体温给它保暖。母狼向前走去，小狗的身体在嘴里不停颤抖，但母狼始终稳稳地叼着它，保证它的安全。母狼不断地用舌头舔小狗的脸，好像在告诉小狗，它不用害怕。自己会照顾它。在路上，母狼用自己的舌头为小狗擦拭干净，然后抱在怀，然后抱在怀里，用自己的体温为小狗保暖。当母狼发现小狗饿了，它就会去寻找食物。它走得非常缓慢，用自己的鼻子在周围闻探。找到食物后，还要再次回到小狗的身边，将食物嚼碎后，再将其喂给小狗。母狼将小狗带回了狼群。当狼群看到母狼带回了一只小狗时，都很惊讶，不知道母狼在做什么。但母狼没有理会他们的惊讶，它把小狗放在地上，开始嗅探它的身体，然后轻轻地用爪子拍打它的头部。小狗吓得缩了起来，但是母狼并没有对它造成任何伤害，反而开始用自己的身体躺在小狗旁边。
，好像在告诉小狗，自己会一直在它身边，永远陪伴它，不管怎样都不会再次离开它的身边。在这个过程中，母狼已经将小狗视为自己的孩子。他用自己的母爱和耐心去照顾小狗，让小狗感受到了温暖和关爱。然而，猎人的到来打破了这一平静的生活。猎人在打猎的过程中发现了孤独的小狗，小狗颤抖着躲在灌木丛中，发出可怜的呜咽声，看起来很无助。猎人走近小狗，发现它并没有逃跑或咬它，反而非常温顺，像是一只受伤的小羔羊一样。他把小狗带回到了自己的家中。当猎人抱起小狗离开时，小狗很害怕，它挣扎着想要逃跑，但猎人轻轻地抚摸着它的头，让它感到安心。小狗感受到了猎人的温暖和善意，开始放松下来。在猎人的搀扶下，小狗很快就适应了新的环境。猎人他非常喜欢小狗。猎人每天都给小狗喂食，用温柔的语调对着它讲话，让它感到它是被善待的，有人在乎它。小狗也逐渐习惯了猎人的陪伴，它开始对猎人展现出它的忠诚和爱。但小狗有时还是感到非常孤独，它怀念着自己，它怀念着自己在狼群中的生活。多年过去了，小狗已经长大成犬。他仍然常常想起那段与狼群在一起的日子。有一天，猎人一如既往地在森林中打猎。他和他的同伴们在森林中追逐一只猎物时，却发现了一群狼在围攻鹿群。猎人惊恐万分，感到自己无法脱身。但是他注意到狼群中有一只母狼，他看起来很疑惑。当母狼走近时，猎人才发现那只母狼正在紧紧盯着自己的小狗。此时，它已经变得很健壮了，但母狼还是认出了它的存在。母狼看到小狗后，它欣喜若狂，这一家子终于再次团聚了。母狼离开猎人和狼群后，带着小狗回到了他们的家园。在这片原始森林中，母狼和小狗一起生活，分享食物和水源。母狼依旧把小狗看作是自己的孩子，并对它展现出了无微不至的关爱。母狼教导小狗如何在野外生存，如何狩猎和寻找食物。母狼还教小狗如何保护自己，并教给它如何躲避猎人的追捕。小狗非常感激母狼的帮助和照顾，也很快地重新适应了在野外生活的方式。随着时间的推移，小狗也逐渐成长为一只强壮的狗，学会了许多在野外生存的技能。它和母狼在原始森林中度过了许多美好的时光，一起狩猎，一起奔跑，一起睡觉。母狼和小狗之间的关系变得越来越紧密，它们互相依靠，互相守护，成为了一对母子般的存在。在野外生活了许多年后。母狼和小狗在森林中的一次旅行中，意外地发现了狼群的迹象。他们跟随狼群的足迹，终于找到了一群与他们相似的狼。母狼和小狗被狼群接受，成为了狼群的一份子。尽管母狼和小狗现在生活在狼群中，他们之间的联系却永远不会断裂。母狼依然会照顾小狗，并且会时不时地和小狗一起离开狼群去探险。他们之间的感情变得更加深厚，他们彼此之间的亲密关系永远不会消失。数孩子梦想拥有一只宠物，肯定很多人带回家一只流浪的猫或狗，希望能和他们在一起。我今天想要告诉你的故事，是关于一个小男孩如何在没有等待父母给他买狗的情况下，与一只危险的野生森林动物成为朋友，但是这对他们的家庭有什么结果，没有人能预料到。这发生在一个非常偏远的村庄。那里住着一个普通的三口之家，有一个爸爸，一
一个妈妈和他们的十二岁的儿子，家庭的负责人从事狩猎生意，为家庭谋生。母亲大部分时间都在家里做家务活，并设法在附近的一座农场上挣点额外的钱。男孩经常向父母要一只狗，他如此梦想着一个四条腿的朋友，可以在父母忙碌时照顾。但是他的父母不想承担这样的责任，每次都拒绝。有一天，他父亲的兄弟来拜访他们。他住的离这里很近，经常去看望他的兄弟和他的家人。当然，他知道他心爱的侄子的愿望。这次他不是单独来的，他给孩子带来了一个惊喜。他开车过来，打开门，拿出一个发出滋滋声的盒子。男孩惊讶地看着，他已经开始猜测盒子里是什么，但他无法相信自己的幸福。他的手因为激动而颤抖。他打开盒子，看到一个小灰色的小狗，害怕地躲在角落里。男孩很高兴，他甚至忘记了向心爱的叔叔道谢，小心翼翼地把小狗从盒子里拿出来，把它放在腿上，轻轻地抚摸着它。父母对这样一个意外的礼物也感到惊讶，看到他们的孩子因为幸福快乐的样子，他们投降了，允许他养这只宠物。男孩整天都在和他的新宠物玩，他喂养它，照顾它，玩耍，并教它不同的指令。狗逐渐长大，父母开始注意到它远非普通犬类的特征和习性。它有短颈、长鼻子和强壮的腿。当有一天晚上，他们听到四条腿朋友的长嚎声时，他们的担忧得到了证实：这不是一只狗，而是一只狼。他们考虑了很长时间应该怎么做，当然必须摆脱这只野兽，越早越好。但看着他们儿子充满爱意和对朋友的忠诚的眼神，他们无法做出这样的事情。父母决定等一段时间看看会发生什么。狼并没有表现出任何攻击性，相反，他对他们的儿子非常亲切。因此，他们决定他仍然会和他们一起生活。他们不会剥夺儿子忠实的朋友和宠物。男孩对父母如此善良的决定感到非常高兴，并承诺他会更好的照顾他，以免给家人带来任何问题。父亲的生日即将到来，父母邀请了所有的朋友和亲戚来参加庆祝。母亲积极准备饭菜，父亲正在准备椅子和桌子。当客人开始到来时，他们担心地看着灰色的狼。在门槛上迎接他们，他没有表现出任何攻击性，只是看着他们。但人们仍然感到与野兽相邻的恐惧。然后，男孩的母亲决定把宠物锁在谷仓里，以免吓到客人。男孩尽力阻止这种情况。他为他的朋友感到委屈，因为他什么坏事也没做。但母亲是不可动摇的。把狼带到谷仓里锁住，这样男孩就不能让他出来。男孩在门口坐了很长时间，透过门上的小裂缝和朋友交谈。他不愿意离开他。到了晚上，庆祝活动即将结束，客人们准备离开，但父母发现儿子无影无踪。母亲认为他一直坐在谷仓的门口，但他不在那里。男孩既不在家里，也不在院子里。而狼在谷仓里发出悲切的哀鸣声。在对当地区域进行彻底检查后，每个人都意识到男孩很可能独自进入了森林。大家纷纷赶去找他。很快，整个村庄都带着手电筒和火把走进了森林。他们在每个灌木丛下查找，但夜幕已经降临，使得在森林中找到孩子几乎是不可能的。因此，决定等到日出再继续搜索，以免在徒劳的尝试中浪费精力。第二天早上，人们聚集在男孩家，带上一切需要的东西，进入了森林。就在那时，母亲才想起谷仓里锁着的狼。他走到谷仓，打开了门，狼跳了出来。他在所有人面前走进了森林，仿佛知道男孩失踪，他必须找到他。就在那一刻，其中一名志愿者喊道：“他在灌木丛上找到了男孩衣服的碎片。”大家都朝那个方向冲去。
，从这个灌木丛清晰可见的痕迹通向灌木丛的深处。狼走近，嗅了一块它小主人的衣物，然后急速冲向森林的深处。人们顺着本能奔跑，试图追赶这只动物，但它跑得如此之快，很快就消失在视线之外。人们失去了它的踪迹。他们整天在森林中徘徊。徒劳地呼喊着男孩的名字，但找不到他的踪迹。到了晚上，再次决定停止搜索，到早晨再重新开始，因为在黑暗中搜索是不可能的。父母回到家，但是当他们在家里的院子里发现儿子时，他们大吃一惊。他躺在门廊上失去意识，腿被陷阱夹得很紧，狼就在旁边。他的忠实伙伴把他从森林里带回家。父母立即把可怜的男孩送上车，将他送到当地的区医院。整夜，他们在男孩的房间附近值班，一刻不闭眼。到了早上，他终于醒来了。到了晚上，他已经能够开口说话，并告诉他们那天在森林里发生了什么。原来，那天男孩对他的父母非常生气，因为他们把他的朋友锁在谷仓里。他竭尽全力地试图打开门。释放他，但没有成功。然后他决定在森林里找一根又大又结实的树枝，试图撬开门上的锁，但然后他迷路了。他在树林里彷徨了很长时间，喊着试图找到回家的路，但找不到。就在这个时候，有一声沉闷的金属撞击声和嘎吱声，男孩感受到了可怕的疼痛，他的脚正好掉进了一个陷阱。很可能是盗猎者留下的。男孩立即因为痛苦的冲击而失去了意识。他接下来记得的是，他狼的冰冷的鼻子戳在他的脸上，舔他的脸，然后他再次昏倒了。然后，男孩感到野兽正在拖着他在草地上，再次失去了意识。然后，他在医院里醒来。原来，狼通过气味非常迅速地在森林中找到了男孩，清晰地辨认出了踪迹，并跟随本能。当他们找到他时，他失去了意识，而狼决定以任何方式将他从森林中带出来，从地下挖出陷阱，从而将他从束缚中解救出来，然后拖着他回家。他们从森林的另一侧出来，因此那些积极搜寻的人没有在他们的路上遇到他们。当他把男孩带回家并放在门廊上时，他忠诚地躺在他身边，生怕再次失去他。父母为他们的儿子被发现活着而感到非常高兴，他们由衷地感谢这只狼救了他们的孩子。那一天，他们意识到他们的儿子不会有比这只野兽更可靠和忠诚的朋友，他永远不会在困境中离开他。当然，他们再也不会犹豫是否让这只动物进入他们的家了。他们肯定接纳了它进入他们的家庭。当然，遗憾的是，要理解这只狼对男孩是多么忠诚，必须发生这样一场悲剧。但正如人们所说，一切都好，最终都好。这个故事有一个非常幸福的结局。你喜欢这个令人难以置信的故事吗？请在评论中分享您的想法，并告诉我们您的宠物是否会为您做同样的事情。在暴风雪中，一只雪豹偶然发现了一只狼仔，决定救它而不是伤害它。这只雪豹照顾着狼仔，直到它长大成人。然而，令人难以置信的是，一位野生动物摄影师有幸将这一切拍摄下来。亚历克斯在刺骨的寒风中稳住了相机，他专注于雪豹走向狼仔的瞬间。狼仔在地上颤抖着。亚历克斯的呼吸雾气弥漫了他的取景器，他迅速擦拭干净。他看到雪豹梅小心翼翼地嗅探狼仔，小狼发出了微弱的哀鸣，雪豹的耳朵微微颤动，亚历克斯的心脏剧烈跳动。他知道自己目睹了非凡的场景。一只顶级掠食者表现出了意想不到的同情。雪豹梅低下头，用鼻子轻轻碰了碰狼仔。
，小狼微弱地试图站起，但几乎立刻就倒下了，没的眼睛四处扫描，寻找任何危险的迹象，然后小心翼翼地用嘴捡起狼仔。亚历克斯一连拍了很多张照片。捕捉到了掠食者与猎物之间界限模糊的微妙瞬间，雪豹梅的大爪子在雪地上轻轻拍打，它调整着对狼仔的抓握。亚历克斯在安全的距离处跟随。暴风雪没有减弱的迹象，他的手指因寒冷而麻木，但他无法停下。特别是在记录如此令人难以置信的场景时，随着地形变得越来越陡峭，雪豹梅的挣扎变得更加明显。他的肌肉在厚厚的皮毛下起伏，他的呼吸变成了看不见的蒸汽。他偶尔停下来，每次都轻微的调整一下狼仔的位置，以调整握住他的姿势并喘口气。每当他这样做时，亚历克斯都会惊恐的僵住。他半期望他会放弃狼仔，但他没有，没越过岩石凸起。艰难地跋涉在深雪中，同时确保狼仔的安全。经过了似乎漫长的时间，梅终于到达了他的巢穴。这是一个隐藏在岩石之间的庇护角落。他小心翼翼地将狼仔放下，再次嗅了嗅。亚历克斯暂时放下了相机，只是静静地观察。巢穴虽然小。但很好地保护了免受恶劣天气的侵袭，是一个在严酷山区环境中的完美避风港，而它并不被欢迎。亚历克斯日复一日地回到山中，通过镜头，他观察着梅如何抚养和保护狼仔。他给狼仔取名为科塔，看到一只雪豹的母性本能投向与他自己截然不同的物种，这真是令人着迷。科塔在梅的照料下开始茁壮成长。他为他带来食物，教他如何吃固体猎物。亚历克斯看到没耐心地指导科塔掌握生存的基本技能。这只小狼的转变非常显著，它曾经虚弱颤抖的腿部变得强壮起来，开始带着新发现的好奇心探索巢穴及其周围环境。梅总是近在身边，亚历克斯能看到他们之间的纽带随着时间的推移越来越紧密。梅对科塔的依偎和科塔无论去哪儿都跟随梅，这些都显示了他们之间深厚的联系。亚历克斯发现自己对他们的旅程产生了情感上的投入，他常常在冰冷的环境中待上几个小时，手指因寒冷而麻木，只为通过相机捕捉他们的互动。他记录了科塔第一次尴尬的尝试捕猎的过程，没展示了如何潜伏猎物。他移动的姿态如同经验丰富的掠食者。科塔模仿他的动作，尽管他的技能还不够，但年轻的热情弥补了他的不足。第一次科塔自己捕捉到一只小啮齿动物时，亚历克斯感到了一阵自豪。他拍下了科塔得意地将猎物展示给梅的瞬间，这是科塔成长中的一个关键时刻，迈向亚历克斯知道对其生存至关重要的独立性。随着时间的推移，科塔在狩猎和穿越崎岖山地方面变得更加熟练。梅继续指导他，但也给予了他更多的自由，让他自己探索和学习。亚历克斯在这里记录了所有的瞬间。从科塔顽皮的举动到严肃的训练时刻，每张照片都讲述了坚韧、爱与梅和科塔之间不可打破的纽带的故事。这个曾经濒临死亡的小狼，现在已经成为一名出色的猎手，这都要归功于梅的不懈奉献。一个清晨，当他在岩石凸起上架着相机时，亚历克斯注意到了远处的骚动，一群狼正朝着巢穴靠近。他本能地对准镜头，焦虑的情绪在他胃里盘旋。这些狼步伐坚定，眼睛紧盯着巢穴。领头的是一只体型庞大的母狼，很可能是科塔的生母。亚历克斯的心跳加速，他意识到这次遭遇的重要性。科塔从未真正孤儿化过，或许是迷路了，但他仍然有母亲。他能看到梅的姿态中出现的紧张。当他发现入侵者时，科塔却对即将来临的对抗毫无察觉，没保护性地站在小狼前面。他的身体低伏，眼镜狡黠地眯成细缝，狼群发出威胁性的低吼。亚历克斯能感受到空气中的紧张气氛。
，这是一场即将发生的两种物种之间的殊死搏斗。领头的狼一步步逼近，眼睛紧紧盯着科塔，没发出了低沉的警告吼声。科塔感受到紧张气氛，靠近梅，将小身体挨在他身上。亚历克斯的心在继续记录这一场景时感到痛苦。梅的坚决表现很强烈，但狼群数量上占优势。领头的狼走得更近，嗅探着科塔。小狼回头看了看梅，满是犹豫，然后小心翼翼地向狼群走去。他的目光始终未离开梅。亚历克斯的相机捕捉了这一痛苦分离的每一个瞬间。他的喉咙里有一块沉重的疙瘩。当亚历克斯看到科塔融入狼群时，狼群开始离开。但科塔最后一次回头看了一眼雪豹，他站在那里，眼睛一直跟随着他，直到他消失在森林中。随后的沉默充满了失落感。亚历克斯感到眼泪涌上眼眶。这不仅仅是一个生存的故事了。更是一个关于爱与牺牲的故事。亚历克斯的注意力现在被分散了，他花时间观察和拍摄狼群，也继续记录梅的旅程。他从远处观察科塔如何在狼群中适应新的生活。这只年轻的狼仔现在身处自己的物种中，但似乎有些格格不入。亚历克斯的相机捕捉了科塔挣扎的每一个细微差别。一开始，他紧靠在生母身边，似乎在寻求他的安慰。其他狼对这只气味不同的小狼感到好奇，但也保持警惕。亚历克斯注意到，科塔的动作更加谨慎，脚步也比其他狼仔更轻盈。这些都是他从梅那里学到的特质，使他与众不同。一些狼对他的独特技能表示钦佩。另一些则带着怀疑的目光看他。亚历克斯拍摄了一系列照片，展示了科塔以比同龄狼更高的隐秘性猎物的能力。他在狩猎中的成功为他赢得了尊重，也引发了嫉妒。一个晚上，亚历克斯观察到科塔加入了狼群进行狩猎。狼群的目标是一只年轻的鹿。科塔与梅的经历得到了体现。他带头，并用微妙的手势指挥其他狼。亚历克斯的镜头跟随追逐，记录了科塔灵活的动作。狼群在很大程度上由于科塔的策略，成功捕获了鹿。亚历克斯捕捉到了紧张气氛。虽然科塔的母亲和一些人承认了他的贡献，但其他人却对他咆哮和怒吼。科塔退后。耳朵贴在头上，在笔记中，亚历克斯反映了科塔内心的动荡。这只年轻的小仔被困在两个世界之间，他既不完全属于狼群，也无法返回梅的身边。夜晚，科塔常常远离狼群，寻求在山间安静的孤独中找到慰藉。亚历克斯小心翼翼地跟随他，捕捉到他凝视星空或静静坐在溪水旁的感人时刻。也许他在思念梅。狼群的等级制度为科塔的生活增添了另一层复杂性。首领狼是一个威严而经验丰富的狼，他看到了科塔的潜力，但也对他技能和影响力的快速提升感到警惕。亚历克斯注意到首领对科塔的密切关注，仿佛在一边指导他，一边测试他。年轻的狼则更加直接。亚历克斯捕捉到了几场科塔不得不为食物或在狼群中的地位而战斗的小冲突。亚历克斯跟踪狼群已经好几个星期了。一天早晨，他注意到雪地上有新的足迹，属于一只雪豹。足迹把他引到一个岩石突出的地方。他看到一个熟悉的身影静静地躺着，那是梅。他的毛发沾满了血迹。呼吸急促，亚历克斯的心沉了下来。他显然经历了一场残酷的战斗，很可能是与一只对手雪豹的搏斗。他迅速架起相机，准备捕捉这一令人痛心的场景。与此同时，几百英里外，科塔感到不安。狼群正在准备狩猎，但科塔感到一种无法解释的拉扯，朝向没生活的山脉。他仿佛能感受到他的痛苦和困扰。无法忽视这种感觉，他转身从狼群中逃离。亚历克斯被右侧突然的动静吓了一跳，他及时举起相机，看到科塔出现在雪地中。科塔小心翼翼地接近梅。
，轻轻地呜咽着。亚历克斯的相机快速咔嚓作响。科塔奇尼的用头挨着眉，他虚弱地回应着，试图站起来，却又重新跌回雪地。科塔绕着他转。亚历克斯感到喉咙里有个结，如果狼群现在找到他们，他们俩都会陷入极大的危险。然后，科塔开始拉扯他的毛发，没竭尽全力，终于在科塔的帮助下站了起来。亚历克斯在远处跟随他们。科塔带着眉来到一个遮蔽的地方。太阳开始落山时，亚历克斯知道他通过镜头捕捉到了非凡的画面。他记录了生存、爱与梅和科塔之间不可破裂的纽带的故事。这只小崽如今已成了一只年轻的狼，冒着一切危险去拯救曾经拯救过他的梅。在接下来的几天里，亚历克斯观察并记录了科塔不懈的努力，将梅护理恢复健康。他始终在他身边，在寒冷的夜晚为他保暖，并确保他有足够的食物。梅的状况逐渐好转，他的伤口在科塔的细心照料下愈合。亚历克斯可以看到他们之间的纽带变得更加牢固，这是一种在逆境和生存中锻造的纽带。随着梅恢复力量，他们面临的困境变得更加明显。科塔必须再留下雨梅。这位曾经救过并养大的母亲和回到他的狼群，他的生物家庭之间做出选择，这是一场忠诚与本能之间的拉锯战。一天傍晚，科塔的耳朵竖了起来，随着远处狼群的嚎叫在山谷中回荡。他看向声音的来源，身体因不确定性而紧张。第二天早晨，亚历克斯看到他在梅周围焦虑的踱步，他会走几步，然后转身。显然，在两个世界之间纠结，年轻的狼耳朵竖起，警觉地站着。亚历克斯的心沉了下去，他意识到狼群已经追踪到科塔，并且越来越近。通过镜头，亚历克斯看到狼群从森林中出现，他们有目的地朝梅的巢穴前进。首领狼带头，科塔将自己置于梅和逼近的狼群之间。身体低伏，并保持防御状态。他低声咆哮，发出警告。亚历克斯几乎听不见他自己心脏的狂跳声。首领狼在几码外停下，眼神紧紧锁定科塔，强烈的目光让亚历克斯感到颤抖。其余的狼群展开，围绕着梅和科塔。亚历克斯的相机快速咔嚓作响。这是一场年轻狼和他的狼群之间的对峙。科塔的生物母亲上前一步，发出一系列哀鸣和咆哮。第一个狼扑向梅，但科塔在半空中拦截了那只狼，并将其击倒在地。亚历克斯的心跳加速，他记录下了这场激烈的冲突。科塔英勇的战斗，他运用了梅教给他的所有技能来保护他。他的动作迅速而精确。毛发和爪子的模糊身影在战斗中穿梭。尽管科塔努力抵抗，狼群的数量开始让他感到压倒性。梅虽然虚弱，但并非无助。他强大的灰爪把一些狼逼退，但显然他们无法永远坚持下去。在一刻的清晰中，科塔做出了决定。他发出震耳欲聋的嚎叫，转而用焕发的凶猛对抗自己的狼群。他为了超越血缘和物种的纽带而战斗，狼群被科塔的决心震惊了，他们犹豫了。首领狼低声咆哮，发出撤退的信号，一只接一只的狼群后退。亚历克斯的相机最后一次咔嚓作响，捕捉了科塔保护性的站在梅身边，狼群退回阴影中的场景，尘埃落定。亚历克斯放下相机，手在颤抖。他目睹了深刻的忠诚和勇气时刻。科塔选择了保护梅，违背了狼群的本能。他知道自己捕捉到的故事是他讲述过的最有力的故事之一，一个关于背叛、牺牲和野外中爱的不屈力量的故事。亚历克斯刚刚从狼群最初撤退的紧张中稍微恢复过来，便感觉到危险尚未结束。狼群在森林边缘重新集结。首领狼发出一系列威胁性的嚎叫，号召他的狼群准备再次攻击。亚历克斯的心跳加速，他准备好相机，知道接下来的时刻至关重要。科塔保护性的站在梅前面
，身体紧绷，准备迎接另一场战斗。狼群以可怕的速度和凶猛度发起攻击。这次他们从四面八方袭来，是一次旨在压倒梅和科塔的协调攻击。亚历克斯的相机疯狂地咔嚓作响，捕捉了战斗的混乱和激烈。科塔英勇地战斗着。然而，狼群却无情地攻击，他们的数量和侵略性在混乱中构成了严重的威胁。在战斗中，亚历克看见梅做出了一个决定，他用强大的乐器冲入攻击的狼群中心，将他们的注意力从科塔身上转移开。他的咆哮凶猛，挥爪致命，他用尽了所有的力气进行搏斗。亚历克的心在这一刻被撕扯。因为他意识到梅正在牺牲自己以拯救科塔，狼群以同样的猛烈回应梅的攻击，梅的身体成为了新伤的画布，血液染红了他周围的血，但他继续奋战。科塔看见梅的绝望挣扎，试图靠近他，但狼群的数量将他挡在了外面。亚历克的相机记录下了每一个令人心碎的时刻，梅的眼中充满了痛苦。科塔焦急地试图突破狼群的封锁，以及首领狼的凶狠咆哮。梅的力量开始减退，他的动作变得缓慢，因为狼群无情的攻击带来了伤害。但他没有退缩，依然奋力搏斗。最终，在最后一次强有力的挥击下，他将首领狼击退，他的身体重重地摔进了雪中。狼群因失去领袖的指挥而短暂愣住。在这短暂的停顿中，亚历克看到了梅的牺牲的深度。他满身伤痕，却显得胜利。他的身体因疲惫而摇摆，但他的眼神依然凶猛而保护性强。科塔看到机会，突破了剩下的狼群，来到梅的身边，焦急地用鼻子蹭他。亚历克的相机记录下了这个令人心碎的场景。当梅倒在雪中时，科塔紧紧贴着他，用舌头舔舐他的伤口，试图唤醒他，但梅的呼吸变得浅而费力。他最后一次看了看科塔，在最后一次艰难的呼吸中，梅闭上了眼睛。随着夕阳的落下，亚历克拍下了最后一张照片，那是一张充满爱、失落和雪豹为他所爱的生命付出的不可破灭的精神的照片。在没牺牲后的日子里，亚历克密切关注着科塔。在悲伤中，他开始注意到狼群的变化，一种之前没有的全新力量和决心。一天早晨，当狼群在森林边缘聚集时，科塔向前迈了一步。狼群仍然警惕而不安，他们紧盯着他。科塔以一种引人注目的自信移动。亚历克的相机快速咔嚓咔嚓地拍摄着科塔接近首领狼的场景，气氛紧张而沉默。首领狼发出低沉的警告声，科塔并没有退缩，他坚定地站在那里，眼神中充满了强烈的决心。在一个突然的果断动作中，科塔扑向了首领狼，二者在一片毛发和咆哮中激烈碰撞。战斗短暂而激烈，亚历克的心脏剧烈跳动着，记录下这场战斗。战斗结束的也快，科塔站在被打败的首领狼上方。逐渐的，其余的狼群以新的尊敬接近科塔。随着日子变成周，亚历克继续记录科塔与狼群的生活。这只狼已经成长为一位强大的领袖。然而，亚历克始终无法摆脱对梅的故事有更多未解之谜的感觉，他的好奇心和对全面记录故事的执着，促使他去探索梅旧巢穴周围的区域。一个清晨，亚历克带着相机出发，沿着梅和科塔曾经游荡过的熟悉路径，地形崎岖，空气寒冷而清新。来到山的一处隐秘地带时，他注意到一个不寻常的地方。一个小巧且被雪和石块部分掩盖的洞穴，他的心跳加快，因为他意识到这可能是没生活的一部分尚未被揭示的地方。亚历克小心翼翼地走进洞穴，黑暗逐渐让位于通过狭窄缝隙透出的微光。他的眼睛适应了光线，然后他在角落里发现了一小团毛发和骨骼，那是一个雪豹幼崽的遗骸。亚历克的呼吸急促起来，梅曾经生下了一个幼崽，这很可能是在他发现科塔之前发生了什么事，使得幼崽没能活下来
，但母性本能在他身上仍然燃烧，这解释了一切。他将狼仔带进了他的巢穴，并抚养他。就算是不同物种和自然秩序，亚历克在记录这一新篇章时，心中充满了深深的敬畏。科塔的旅程已经圆满，他从一个脆弱的幼崽成长为一位领袖。梅的爱和勇敢创造了一个将激励并触动所有听到的人们的遗产。随着相机最后一次咔嚓的声音，他捕捉到了这段不可思议旅程的本质。他的照片故事将永远保存梅和他抚养的狼仔的记忆。这真是一个意想不到的转折。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。